Kühlung zu erleiden. Das Feuer muss die ganze Nacht durchbrennen. Ich flache den Stamm ab, sodass er auf dem anderen Holzblock liegen bleibt. Bei einem Stammstapelfeuer wird Reisig zwischen zwei langen Holzblöcken entzündet. Das Feuer zieht permanent kalte Luft an, sodass die Flammen die ganze Nacht hindurch lodern. Den dicksten Ast lege ich nach unten. Sobald das Feuer gut brennt, lege ich den zweiten Stamm oben drauf. Das sollte lange genug brennen. Jetzt sammle ich noch etwas Reisig zum Anfachen. Eine gute Vorbereitung ist das Wichtigste. Die Birkenrinde kerbe ich von außen mit dem Messer ein. Ich schabe dünne Streifen ab. Dabei fällt feiner Staub herunter, der sich leicht entzündet. Eine Flamme. Brennt. Das Messer gegen die Bären. Ich bin etwas entmutigt. Ich vermisse meine Kinder und meine Frau. Ich habe die Berge satt. Ich komme gut klar. Ich habe genug zu essen, bin auch kein Fleisch. Josh ist weggeblieben. Ich hoffe, er macht Beute. What a night. Üble Nacht. Ich steige jetzt wieder auf die Felsen, wo die Gämsen grasen. Im Wald auf Beute zu warten, war nicht die cleverste Strategie. Josh hat seit 24 Stunden nichts mehr gegessen, auf seiner Wanderung aber 3000 Kalorien verbrannt. Jetzt sucht er auf den Klippen nach Gämsen. Da, eine Gämse. Weg ist sie. Das macht mich fertig. Offensichtlich waren sogar zwei da oben. Sie haben nicht nur unsere Witterung aufgenommen, sondern uns auch direkt erspäht. Wir hatten keine Chance. Mir ist ganz flau. Ich muss ins Lager und was essen. Krass, wie ausgelaugt ich bin. Ich bin jetzt. Ich habe die Schnauze voll. Diese ganze Reise ist der absolute Reinfall. Mir stinkt. Es ist schon wieder ganz schön spät. Ich halte es nicht mehr lange alleine aus. Ich führe schon Selbstgespräche. Zu uns. Von hier unten kann ich nicht schießen. 
Ruhig bleiben. Session stay real cool. getroffen. Der Pfeil traf ins Rückenmark und hat das Tier auf der Stelle getötet. Es ist ein prächtiger Rehbock. Ich lege ihm etwas Grünzeug ins Maul, damit er in der Nachwelt etwas zu fressen hat. So zeigt man seine Achtung vor dem Tier. Ein Rehbock zu erlegen, treibt mir immer die Tränen in die Augen. Sie sind so wunderschön. Das geht mir wirklich nahe. Wahrscheinlich, weil ich so hungrig bin. Ich freue mich aufs Essen und darüber, dass ich was erlegt habe. Jetzt muss ich mich beeilen. Josh muss das Tier schnell ausweiden, bevor die Verwesung einsetzt. Ein Verdauungstrakt ziehe ich raus und schneide ihn ab. Ich verknote ihn, damit sein Inhalt nicht das Fleisch verdirbt. Ich lasse ihn ausbluten. Als nächstes ziehe ich die Lungen, das Herz und die Luftröhre heraus. In Neuseeland hängt man die Gedärme des Tiers in einen Baum, sodass seine Seele in den Wald zurückkehren kann. Ich habe allen Brauchtümern entsprochen. Ich bin immer noch Stunden vom Lager entfernt, also muss ich einen Schlafplatz für die Nacht finden. Dann hänge ich meine Beute in einen Baum, schön weit weg von meinem Bett. Weil sie Bären anlockt, fressen sie nicht mich, sondern den Rehbock. Ich schneide die Hufe ab, dann ist er leichter. In Neuseeland gibt es keine Bären. Jesus! Josh ist bereits die zweite Nacht weg. Home, sweet home. Und Matt macht sich langsam Sorgen. Vielleicht verfolgt er ein Beutetier. Das wäre schön. Oder er ist abgestürzt. Der Boden hier ist echt tückisch. Ich schneide die Aortenklappe ab. Den Rest röste ich über dem Feuer. Josh hat in den letzten zwei Tagen 15 Kilometer zurückgelegt und nichts als Gras gegessen. Endlich. Das Herz liefert ihm immerhin 450 Kalorien. In Japan essen sie es roh. Das ist auch gut. Würzig. Ich nasch noch eins. So lecker. Das tut gut. Herrlich. Warum bleibt er weg? Er soll morgen bitte mit Beute aufkreuzen. Von so schnell bin ich wieder oben auf. Ich habe super geschlafen und das Wetter ist herrlich. Josh bereitet sich und seine Beute auf den Rückweg vor. Als erstes schneide ich den Kopf ab, damit mich die Hörner nicht ständig pieksen. Den Kopf lege ich in die Bauchhöhle. Fertig ist meine schicke Herrenhandtasche. Mit 35 Kilo Reh auf dem Rücken tritt Josh den 5 Kilometer langen Marsch ins Lager an. Jesus, Mother of Mary. 